உலக தமிழர்களுக்கு ஒரு தொலைக்காட்சி தீபம் இனிய வணக்கம் நேர்களே மீண்டும் ஒரு நிகழ்ச்சியிலே உங்களை சந்திப்பதிலே மிக மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது இன்றைய நாள் நிகழ்ச்சியில் ஒரு கலைஞரை நாங்கள் அழைத்து வந்திருக்கிறோம் இப்பொழுது தொடர்ச்சியாக எம்மவர்கள் அல்லது எமது கலைஞர்கள் உலகளவிலே பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கிற தளங்களை நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அதுவும் பல கலைஞர்களும் இணைந்து அப்படியான கலைஞர்களை வாழ்த்துகின்ற இன்னும் ஒரு மேலோட்டமாக ஒரு மேலான நிலைகளை நாங்கள் இப்பொழுது அவதானிப்பதிலே மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கிறது அண்மையில் தான் கண்ணன் ட்ரிங் என்ற திரைப்படத்தில் வருகின்ற காட்சிகள் அல்லது அந்த திரைப்படம் முற்று முழுதாக திரையிடப்பட்டிருந்தது இங்கிலாந்தில் பல்வேறு நாடுகளிலும் அது திரையிடப்பட்டிருந்தது நாங்கள் அவ்வப்போது தீபன் தொலைக்காட்சி வாயிலாக உங்களுக்கு அறிய தந்திருந்தோம் அதற்கு அதனை தாண்டி அந்த திரைப்படத்திலே நடித்த ஒரு நடிகன் அதுவும் அதற்கு முன்னதாகவே உங்கள் மத்தியிலே மிகவும் பிரபலமான ஒரு நடிகராக இருந்தவர் இந்த திரைப்படத்தில் க கடைசியாக நிறைவாக எங்கள் அனைவரையும் ரசிக்க வைத்த ஒரு நடிகரை நாங்கள் இப்பொழுது நேரடியாக கலியகத்துக்கு அழைத்து வந்திருக்கிறோம் அழைக்கின்ற பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் அவர் எவ்வாறு உங்கள் மத்தியிலே பிரபலமாக இருந்தார் என்ற விடியும் நிச்சயமாக உங்களுக்கு தெரியும் அவர் குறித்த அனுபவங்கள் கலைஞரிடம் இருக்கின்ற உண்மையான ஆழமான விடயங்கள் சிந்தனைகள் எண்ணத்தை உணர்கிறார் என்றெல்லாம் பொதுவாக நாங்கள் இன்று பேசிக்கொள்ள காத்திருக்கிறோம் வணக்கம் மன்மதன் பாஸ்கி என்றுதான் பொதுவாக சொல்வார்கள் பாஸ்கர் என்பது உங்களுடைய பெயர் இல்லையா பாஸ்கர் பாஸ்கர் சொல்லுங்கள் எப்படி அதாவது தொடர்ச்சியாக நீங்கள் இந்த திரைப்படத்துறை சார்ந்து இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஏன் இந்த நோக்கம் நோக்கம் என்றில் எதேச்சா இந்த இந்த துறைக்குள்ள வந்தேன் நான் சமீபத்தில் நான் ஒரு இசைக்கலைஞன் இசைக்கலைஞன் எல்லாம் சொல்லி நான் என்னால் முடிஞ்சது செய்திருக்கிறேன் ஆரம்பத்தில் என்னது ஊர் சார் நான் என்ன என்னது ஊர் வட்டுக்கோட்டை நான் வட்டுக்கோட்டை நாட்டுக்கூத்து சம்மந்தமான கூத்துகள் வந்து கூட இருக்குது அப்போ என்னுடைய ஊருக்கு பக்கத்தில் உள்ள இருக்க ஊர் ஊரில் இருக்கிற சுழிபுரம் சேர்ந்த ஒரு நபர் ஒரு ஆள் வந்து தினமும் என்ன எங்கள்ட ஃப்ரான்ஸில் நான் போகிற வழியில் வந்து என்னை கண்டு கண்டு கேட்பார் உங்கள் ஊர் காலில் நிறைய பேர் பாட்டுக்கார் இருக்கணும் பிடிக்க முடியும் பிடிக்க முடியுமான்னு அப்போ நானும் என்ன செய்கிறேன் நானும் தினமும் இல்லை இல்லைன்னு சொல்லி சொல்லி கலைச்சி போனேன் ஒரு நாள் சொன்னேன்னு நான் பாட்டு படிப்பேன் கூட்டின்னு வருவீங்களான்னு கேட்டேன் அப்போ ஓமன்னு சொல்லி அங்கே கூட்டின்னு ஒரு இடத்துல என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் சும்மா படித்து காணேன் அவைக்கு பெருசாக பெருசாக பிடிக்கல சரி ஓகே உனக்கு ஆர்வம் இருக்குது நீ இந்த தட்டன்னு சொல்லி விட்டுட்டாங்க விட்டப்போ என்ன தட்டை ட்ரம் ட்ரம் பாசி கொள்ளிக்கிட்ட அப்புறம் அதிலிருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆரம்பித்து அப்புறம் அதை கற்றுக்கொள்ளணும் ஆர்வம் இருந்தது என்னென்னு சொன்னால் இல்லை வழி தான் பிற ஒருத்தரும் பேச 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 அதை நான் சாஜ் காட்டணும்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு வரி இருந்தது அப்புறம் அதிலேருந்து நான் ரம் படித்து அடிப்படையை ரம் அடித்து படித்து அப்புறம் அதை ரம் பாசிக்கு வழிக்கிட்டு அப்புறம் இப்போ ஃப்ரான்ஸில் உள்ள முக்கிய குறிப்புகள் இளநிலா தமிழ் இசைக்குழு இப்படி இசைக்குழு எல்லாம் அப்புறம் நான் ரம் மெயின் ரம்ம நான் இருந்த நான் இருந்து இருந்து அப்புறம் அப்படி அது அது ஊடாகத்தான் பிறகு டிடியனுக்குள்ள தொலை டிடியன் தொலைக்காட்சிக்குள்ள படலைக்கு படலைகளில் நடிக்கிறது அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சது அப்புறம் அதுக்கு பிறகு அந்த பிள்ளை அது இந்த கமராவுக்கு முன்னு வரும்பொழுது கொஞ்சம் பயன்படுத்தது அப்புறம் அது கூட அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா குடும்ப நீங்கள் ஒரு வயது வந்து ஒரு பிற்படுத்தப்பட்ட காலத்தில் தான் நீங்கள் ஒரு வாத்திய கலைஞராக அறிமுகம் மாறுங்க அப்படியா ஓ எனக்கு ஊரில் இருக்கே சின்ன வயசுல நான் டிராமாக்கள் செஞ்சிருக்கிறேன் எங்கள் இவற்ற என்ன ஒரு ஒரு இந்த ஊர்வலமாக செய் ஊர்வலமாக செய்யும் பொழுது செய்து கொண்டு போகிற இந்த கூத்து குத்துகள் மாதிரி அந்த கூத்தில் வந்து நான் டைலாக் பேசுகிறது இல்லை சின்ன சின்ன பிள்ளை தானே அப்போ அப்போ என்ன வந்து அந்த ஒரு செத்த பணம் கிடக்கிற மாதிரி ஆக்கள் உண்டு அதுக்கு வந்து பாரியன் சொல்லி ஒருத்தர் இருக்கிறாரு ஆர்ட் ஆர்ட் டைரக்டர் அங்கே எங்கள் ஊரில் அவருடைய அந்த இவற்றை எங்கள்ட ஒரு யாழ்ப்பாணத்தை நோக்கி போகிற ஒரு பா இதில் வந்து நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூன்று நாலு மணி நேரம் அந்த டெக்டரில் டெக்டரில் வந்து விரிச்சு டெக்டர் விரிச்சுட்டு செத்த பண்ணுவோம் படத்திருக்க வேணும் அந்த காவி எல்லாம் உங்களுக்கு அந்த ரெட் காவியெல்லாம் ஊற்றி வேணும் அப்போ அப்படி அதில் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் அதில் ஈடுபட்டதுனால அந்த பாதிப்பு தான் என்ன இங்கே உணர்ந்து இப்படி கொண்டு வந்து விட்டுருக்கோன்னு சொல்லி இது கூட தெரியல அது கூட தான் நம்ம நடிப்புத்துறைகளுக்கு வந்ததுக்கு கூடிய காரணம் இருக்கலாம் அதனால் இப்பொழுது ஆனால் நீங்கள் ட்ரம்மர் வாத்தியமாக இருந்தாலும் கூட உங்களை எல்லோரும் அறிந்தது ஒரு நடிப்பின் ஊடாகத்தான் அதுவும் எந்த ஒரு பாத்திரத்தையும் ஏற்றி நடிக்கக்கூடிய ஒரு தன்மையை நீங்கள் பெற்றிருக்கிறீங்க ஆனால் 
நடிப்புத்துறை அதாவது நீங்கள் ஒரு ட்ரம் வாத்தியத்திலிருந்து நடிப்புத்துறையினுடைய ட்ராக்குக்கு ஏன் மாறுறீங்க ஏன் என்ன காரணம் அதுக்கு மாறுறதுக்கு அதுதான் இப்போ சாரங்கன் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ சாரங்கன்னு மேற்கணும் இசைக்கலைஞன் அவரோடாக தான் நான் பல விஷயங்கள் கற்றுக்கொண்டு அவர் நானும் சேர்ந்து நிறைய மேடைகளில் ட்ரம் வாத்திய கலைஞன் பணி பெஞ்சிருக்கிறோம் அப்போ டிடியில் நான் மார்க்கெட்டிங் சைட்லேயும் வேலை செய்திருக்கிறேன் அதே நேரம் டிடியில் வேறு வேலை செய்வனுக்கு அவரும் வந்தவங்க வேலை செய்கிற நேரத்தில் தான் பழலைக்கு பள்ளியில் வந்து சுதந்திராட்சி ஆரம்பித்தவர் அப்போ ஆரம்பிக்க அவருக்கு அந்த அக்காவுக்கு தம்பியாக நடிக்கிறதுக்காக நானும் சேர்ந்து தான் தேடி இருக்கிறேன் அக்காவுக்கு தம்பியாக நடிக்கிறதுக்கு ஒரு தேடி தேடினாங்க அப்போ சாரங்கனும் தேடி இன்னொருத்தர் அதுக்கு கேட்டிருந்தோம் சுவர்சனன்னு சொல்லி அப்போ அவருக்கு தான் வேற இல்லாத விருப்பம் விருப்பம் அப்போ என்ன கேட்டேன் நீ வந்து நடிக்கணும்னு சொல்லி என்ன கேட்ட வச்சு கேட்டு வச்சுன்னா வெளியில் நான் வர மாட்டேன்னு சொன்னான் இல்லை இல்லை வாவான்னு சொன்னதை அப்புறம் சரி என்னட்டு கூட்டின்னு போய் என்ன அந்த கமராக முன்பு நிப்பாட்டிட்டு இந்த நடி இதான் சீனு சொன்ன உடனே இதான் காட்சினு சொன்னால் அங்கே நான் நடிக்கிறது வரவே இல்லை வார்த்தை கக்கா கக்க 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 ரெண்டு ரெண்டாவது தான் பிறகு போக 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 எனக்கு அந்த பயங்கள் தெரிஞ்சு அதுலேயும் இதே மாதிரி தம்பி நார்மல் தான் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் நடிக்க வேணும் நல்லா செய்யணும்னு ஆர்வம் இருந்தது அது அதை பற்றி பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேடி தேடி நான் அதில் என்னுடைய இன்வால என்னுடைய நான் நடிக்க வேண்டிய இன்வால வந்து நான் கொஞ்சம் கடினமாக காட்டினான் காட்டப்போ என்னுடைய அந்த கதாபாத்திரம் வந்து அவை எழுதி வச்சிருந்தது குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு பிறகு நிப்பாட்டுற மாதிரி தான் அப்போ என்னுடைய ஆர்வமும் நான் நடிக்கிற அது கூட அதுக்கு செலவழிக்கிற நேரங்களையும் பார்த்து அந்த ஒரு த இயக்குனர் வந்து என்ன மேலும் மேலும் இன்னி தொடர்ந்து நடிக்கலாம்னு சொல்லி என்னை கொண்டு போனவர் உண்மையில் அது உங்களுக்கு ஒரு சிறந்த ஒரு அங்கீகாரத்தை கொடுத்தது ஈவன் நீங்கள் வந்து இதில் அதாவது கண்டன் ட்ரிங் என்ற திரைப்படத்தில் வருகின்ற பொழுதும் நாங்கள் தயாரிப்பாளரோடும் இயக்குனரோடும் பேசி இருக்கிறோம் உங்களை அடையாளப்படுத்திய இடம் என்பது படலைக்கு படலை என்று அவர்கள் நேரடியாகவே சொல்லி இருக்கின்றார்கள் ஆகவே அது இன்றைக்கில் நான் நீ எத்தனை படம் நடித்தாலும் அதான் எனக்கு ஒரு அடையாளம் கொடுத்தது ஒரு நடிகனாக அடையாளம் கொடுத்தது படலைக்கு படலை தான் அப்போ இந்த படலக படலில் நான் நடித்தது இப்போ நாங்கள் அந்த படலக படல குழுவில் நடித்தது இப்போ நாங்கள் லியல்பாகவே நடிப்போம் அந்த நடிப்பு இந்த விஷயங்களும் நாங்கள் நடிக்கிற பாத்திரங்களும் வந்து வெளியில் பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் சிரிப்பாக இருந்தது சிரிப்பாக இருந்து வந்து சந்தோஷமாக இருந்தது சந்தோஷப்படக்கூடிய மாதிரி இருந்தது அப்போ எங்களுக்கு எங்களுக்கே சந்தோஷமாக இருந்தது ஓகே எங்களால் நாலு பேர் சிரிக்கணுமே தங்களை கவலையை விட்டு சந்த பார்த்து சிரிக்கணுமென்ற ஒரு சந்தோஷம் இருந்தது எங்களுக்கு அதனால தொடர்ந்து செய்யணும்ன்றதுனாலே அதை தாண்டி அதாவது அதை அந்த நாடகத்தை தாண்டி வெளியிலே உங்களுடைய குறும்படம் என்று வர்றீங்க வெளியிலே அது ஏன் நீங்கள் அவ்வாறு வர வேண்டும் என்று யோசிச்சீங்க நீங்கள் தொ தொடர்ச்சியாக தொலைக்காட்சி நாடகங்களே செய்து கொண்டிருந்திருக்கலாமே இல்லை அதான் சொல்ல வந்து நான் இருந்தால் அந்த அந்த நாடகத்தில் நாங்கள் நடுகளும் சிரிப்பாகவே சிரிப்பு இதே வந்து நான் நடித்து பழகிட்டேன் அப்புறம் ஹொமடியனாக வந்து அந்த இதில் நடித்ததை வந்து நான் மாற்றணும்ன்றது எனக்கு ஒரு இருந்த விருப்பம் இருந்தது அப்போ அது மாற்றுறதுக்காகவே நான் குறும்படங்கள் எடுக்க வைக்க அந்த குறும்படங்களில் வந்து அந்த வேறுபட்டதாக இருக்கணும் அந்த அதில் ஹொமடியும் இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் சிரிசு தன்மை இருக்க வேணும் கொஞ்சம் நடிப்புத்துறையில் மாற்றம் இருக்கணும்ன்றதுக்காகவே நான் மாற்றி செய்கிறதுக்காகவே சில கதையை தேர்வு தேர்வு செய்து நான் நடிக்கக்கூடிய மாதிரி நான் எழுதுவேன் அது காரணம் வந்து இப்போ நாங்கள் இங்கே இருக்கும் நடிகர்கள் பிடிச்சி கொண்டு நடிக்க போட்டால் அதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு தனித்திறமை வேணும் நடிக்க பண்ணுறதுக்கு பழக்கிறதுக்கு ரெண்டாவது எங்களுக்கு நேரம் பற்றாது நாங்கள் எங்கள் வேலைக்கு போக வேணும் வேறு ஒன்றும் இதையும் செய்யணும்னு சொல்லி நான் கடினம் அப்போ அதனால் முற்று முழுதாக நான் செய்கிறது நானே அதில் நடித்து நானே செய்கிறதுக்குரிய காரணம் இதாகவும் இருந்தது என்னை வளர்த்துக்கொள்கிறதுக்குரிய காரணமாகவும் நான் அந்த வேறுபட்ட நடிப்பு அதில் தெரிவு செய்தேன் நான் வேறு குறும்படங்களில் கடுமையாக நீங்கள் உழைச்சிருக்கிறீங்க உங்களுடைய அதாவது உங்களுடைய திரைப்படத்துக்காக நீங்கள் உங்கள் முதலே படுத்துவதற்கு நீங்கள் கடுமையாக உழைச்சிருக்கிறீங்க ஆனால் உங்களை தாண்டி உங்களுக்கான ஆதரவு தந்த வேறு கலைஞர்கள் இருக்கிறார்கள் ஓ நிறைய பேர் இருக்கணும் அதான் இப்போ நீங்கள் முதல் சொன்ன போல படலை பிள்ளை கொடுத்த ஒரு அங்கீகாரத்தோடு தான் குறும்படத்தில் நான் வேறுபட்ட வேறுபட்ட நடிப்பில் காட்டணும் என்ற ஆர்வம் இருந்தபடியாக இன்னும் இப்போ ஃப்ரான்ஸில் இருக்கிற சக கலைஞர்கள் இப்போ குறும்பட இயக்குநர்கள் இருக்கணும் சதாப்பிரன் இருக்கிறார் சங்கர் இருக்கிறார் ஐ ரமணன் இருக்கிறார் ஐ வி ஜனா இருக்கிறார் இப்படி பல குறும்பட கலைஞர்கள் வந்து என்னோட சேர்ந்து அவைகளெல்லாம் சேர்ந்து நாங்கள் அவங்கள்ட்ட தான் ஆரம்பிச்சுனாங்க குறும்படம் இயக்குவதும் நடிப்பது துறையிலே ஆனால் அவர்களும் வந்து இந்த போட்டி பொறாமையும் இல்லாமல் எந்த ஒரு பாகுபாடும் இல்லாமல் வந்து எல்லா கலைஞரும் நாங்கள் ஒற்றுமை வேலை செய்யணும்ன்றதோட அவை என்னை ஒரு ஒரு படத்துலேயும் முக்கியமான படத்துலேயும் எனக்கு நல்ல பாத்திரம் கதாபாத்திரம் இருந்தது நடிக்க பண்ணுவேன் அதே மாதிரி என் எவ்வளோ நம்பிக்கை கூட என்னை கூப்பிட்டு நடிக்க பண்ணுவையோ அந்தளவுக்கு என் படத்தில் நான் சிறப்பாக நடித்து கொடுத்துருக்குறேன் நடிகனாக நீங்கள் இந்த குறிப்பிட்
இப்பொழுது நேரடியாக திரைப்படத்தை ஒரு 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 மயில்களாக பார்க்கின்றார்கள் பொதுவாக இந்த இயக்குநர்களோ அல்லது திரைப்படத்துறை சார்ந்த இயக்குநர்கள் பார்க்கின்றார்கள் அதிலும் கூட உங்களுடைய பாத்திரம் என்பது அதாவது இந்த பாத்திரம் தான் இருக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் எதிர்பார்த்து நடித்தது போல தெரியவில்லை அதாவது நீங்கள் தந்த ஒரு பாத்திரத்தை காத்திரமாக ஒரு நடித்த ஒரு உணர்வு தான் இருக்கிறது ஆனால் பொதுவாக நடிகர்கள் மத்தியில் இருக்கின்ற விடயம் ஒரு தராதரத்துக்கு மேல் அப்பால் செல்கின்ற பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு தரமான பாத்திரத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு ஆர்வம் இருக்கிறது எவ்வாறு நீங்கள் அதில் வேறுபடுறீங்க கண்ணன்றிங் திரைப்படத்தில் வந்து நான் இந்த திராநிதி படம் ஒன்று முன்னு திரைப்படம் எடுத்திருந்தேன் பிக்சர் ஃபிலிம் அந்த படம் எல்லா இடம் கொண்டு திரையிட்டு இருக்கிறேன் அதே நேரம் கனடாவில் திரையிட்ட பொழுது தான் லெனின் நான் வந்து முதல் எனக்கு தொலைபேசி ஓடாத தேர்வு கொண்டு மன்மதன் இப்படி ஒரு படம் இருக்குது இந்த படத்தில் இன்னொரு பாத்திரம் இருக்காது நீங்கள்லாம் செய்வீங்கள் நீங்கள்லாம் சரியாக பொருந்துறீங்கள் நீங்கள்லாம் தேவைன்னு சொன்னார் ஆனால் இல்லையன்னா பிரச்சனை இல்லை வாரண்டி உங்களுக்கு நான் கதை அனுப்புகிறேன் பாருங்கண்ணா உங்கள் மேலே எனக்கு நம்பிக்கை முட்டு முழுதா எனக்கு கதையெல்லாம் தேவையில்லை நான் நேரம் வேறு வாரணுங்க கதைப்போம்னு சொல்லி அப்போ நான் படம் திரையிட்ட திரையிடம் போலும் போ போகும்பொழுது என்னை கூப்பிட்டு அழைச்சி இதுதான் கதை இந்த மாதிரி இருக்குது இந்த விஷயம்னு சொன்னார் நான் அப்படி இருந்தும் நான் இல்லைன்னு சொன்ன நேரம் எனக்கு கையில் அவற்ற அந்த இதுதான் கதைன்னு சொல்லி அந்த எழுதின இதை கொப்பி வந்து எனக்கு கொடுத்ததை கொண்டே படிங்கன்னு சொல்லி அப்போ நான் அதான் கண்டாலும் திருப்பி இங்கே ஃப்ரான்ஸுக்கு வரும்பொழுது ஃப்ளைட்டில் எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டேன் படித்து எனக்கு கதை ஃபுல்லாக பிடிச்சிருந்தது என்னென்னு சொன்னால் நான் என்னத்துக்கு எங்கே எங்கே என்னுடைய திரைப்படத்தில் எங்களோட நாட்டு மக்கள் படுற வலி வேதனையை அந்த சம்பவங்களை நான் படமாகி கொண்டிருக்கிறோம்னு அதை தான் அவர் முதல்ல வச்சிருக்கிறார் அப்போ அது என்னுடைய கதாபாத்திரத்துலேயும் அது அடங்கியிருக்குது அடங்கியிருந்தபடியாக நான் அதை பார்த்தேன் இது என்னால் செய்ய முடியும் அந்த நம்பிக்கை இருந்தது அப்போ நான் அவருக்கு முற்று முதல் சொன்னேன் நீங்கள் எப்போ கூப்பிடுங்கன்னா அப்போ நான் வந்து செய்கிறேன்னு சொல்லி சொன்னான் அதே நேரம் நான் அந்த படத்தில் அவரோட சேர்ந்து இப்போ பணிபுரணும் என்று ஆசைப்பட்டேன் நான் அதே அதையும் அவர் எனக்கு இடம் கொடுத்தார் அதையும் செய்த நான் திரைப்படம் எல்லாம் சரியாக படப்பிடிக்கப்பட்டு திரைப்படம் வந்து ச சைனாவிலே தெரிவு செய்யப்படுகிறது சங்காய் திரைப்பட விழாவை நேரடியாக நீங்களும் அதுக்கு போயிருக்கின்றீர்கள் எவ்வாறு இருந்தது அந்த உணர்வு ஒரு கலைஞனாக உலகளவிலே ஒரு அங்கீகாரம் இருக்கின்ற பொழுது இருக்கின்ற சந்தோஷம் எவ்வாறு இருந்தது நான் எதிர்பார்க்கல இப்படி சீனாக்கெல்லாம் நாங்கள் போவோம் இந்த படம் அங்கெல்லாம் போகும்னு எதிர்பார்க்கல ஆரம்பத்தில் தயாரிப்பாளர் விஷ்ணுவும் வேறு டைரக்டர் லென்னி மிச்சம் அண்ணாவும் சேர்ந்து இந்த கதை வந்து பாஸ்கரன் இப்படி இப்படி தான் இந்த கதை இருக்குது இதை நாங்கள் பெரியவர்கள் கொண்டு போகணும் எல்லோரும் எல்லா இடமும் ஓட வேணும் மக்கள் பார்க்க வேணும் என்று தான் எங்களுக்கு ஆர்வம் இருந்தது திரைப்பட விழாக்களை மேலே அனுப்பி அனுப்புறத தான் நோக்கம் இருந்தது ஆனால் இந்த அளவுக்கு விருது பெரு இந்த அளவுக்கு ஒரு அதாவது என்ன சொல்கிறது சீனா ஷங்காய் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏசியன் ஒஸ்கார் மாதிரி அப்போ அந்த இடத்துல எங்களோட படம் விருது பண்ணணும்னு நாங்கள் எல்லோரும் எல்லோருமே கொஞ்சம் திகழ்ச்சி போனோம் அப்போ சில என்ன எனக்கு ஃபோன் பிடிச்சி விட பாஸ்கரன் படம் செலக்ட் ஆகிடுதுன்னு அப்போ நான் எனக்கு பரிவிடாங்கன்னா உண்மையை சொல்லுங்கண்ணா சரி செலக்ட் ஆகிடுன்னு சொன்னார் அது இத்தனை படத்துக்குள்ளே அப்போ சந்தோஷமாக இருந்தது அப்போ எங்களை நீங்கள் கட்டாயம் வர ஓணும் அங்கே எல்லோரையும் கூப்பிட்றாங்களான்னு சொன்னேன் சரி ஓமன்னு சொல்லி நாங்கள் போகணும் அங்கே போன பிறகு நான் போகும் வரைக்கும் அங்கே காலடித்து வரைக்கும் வரைக்கும் அது என்ன ஒரு ஒரு சாதாரணமாக தான் என்னுடைய இது இருந்தது அப்போ அங்கே போய் அங்கே எங்களுக்கு ஒரு வரவேற்பு எங்களுக்கு கிடைச்ச ஆதரவுகளை பார்க்கும் பொழுது பிரமித்து போனேன் இவ்வளவு எங்கள் அதாவது இவ்வளவு சூரத்துக்கு நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் எங்கள் தமிழர்கள் நாங்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து அந்த அந்த குழுக்கள் அவ்வளோ சேர்ந்து இவ்வளோ சூரத்துக்கு இந்த ரெட் காப்பியில் நடக்கிறோம் இவ்வளோத்தையும் வந்து எங்கண்ட மக்கள் பார்க்க முடியலை என்ற கவலை எனக்கு இருந்தது எங்கள் மக்களுக்கு நான் காட்ட முடியல என்ற கவலை இருந்தது என்றால் அப்படி தான் எங்கள் மக்களோட இந்த எங்களுடைய படத்தினுடைய அந்த இவ்வளவு அங்கீகாரம் கிடைச்சிருக்கன்றதை நச்சுக்கொண்டு அடுத்த கட்டமாக எங்கள் மக்கள் எங்களுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கணும் என்பதை நான் எதிர்பார்த்தேன் ஆகவே இவ்வளவு காலமும் ஆதரவு இருக்கவில்லை என்பதை நீங்கள் ஒரு கலைஞனாக ஏற்றுக்கொள்கிறீர்கள் இருக்க வில்லையாண்டு இல்லை அதாவது நாட்டுப்பற்று உள்ளவர்களும் கலைஞர்கள் மேலே அக்கறை உள்ளவர்களும் தேசிய பற்று உள்ளவர்களும் தான் வந்து கூடுதலாக எங்களுக்கு என்னென்றாலும் நாங்கள் என்ன செய்தாலும் ஆதரவு தெரிவினோம் வெறியினம் போயினோம் சில சில இப்போ சில சில பேர் வந்து சில சில படைப்புகள் வந்து அப்படி இப்படி இருக்கிறதுனால அந்த படைப்புகளையும் பார்த்துட்டு எல்லா படைப்புகளும் அப்படி இருக்குன்னு சொல்லி மக்களும் முடிவெடுக்கணும் சில பேர் அப்போ இப்போ தான் மறுசிலும மறுசிலும் அமைச்ச அமை அமைச்ச மாதிரி எங்களுக்கு எங்களுடைய திரைப்படம் வந்து இப்போ திருப்பி ஆரம்பிச்சிருக்குது ஆகவே இதிலே ஒரு படைப்பாளியின் ஒரு பங்கும் இருக்கிறது இப்போ மக்களை தொடர்ச்சியாக இப்படியான கலைப்படைப்புகள் ஏமாற்றுவதாலும் கூட மக்கள் இந்த ஈழம் சார்ந்த திரைப்
அப்போ இது வந்து இப்போ எங்களுக்கு துறந்து விட்ட இது மாதிரி நாங்கள் புலம்பெர் முன்னே எல்லோரும் இருக்கிறோம் எவரும் எதுவும் செய்யலாம் என்ற மாதிரியும் வந்துட்டுது நாங்கள் திருப்பி இதை விடாத இது விடுன்னு சொன்னாலும் அது நாங்கள் போட்டி போகிறாமல் சொல்கிற மாதிரி நினைப்பினோம் அப்போ எதை நாங்கள் வந்து எடுத்துக்கொள்ளணும் எதை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது எதை வளர்த்து விடணும்ன்றது ஒரு இது இருக்குது அப்போ மக்களும் முடிவெடுப்பினம் இந்த படம் நல்ல படம் போய் பார்க்கணும் இந்த படம் அப்படி இப்படி இருக்குது பார்க்கக்கூடாது மாதிரி முடிவெடுப்பினம் ஆனால் வெளிநாடில் பார்த்தா நல்ல படத்துக்கான வேறு ஆதரவு கொஞ்சம் குறைவாக இருக்குது அப்படி இப்படியான படங்களுக்கு வந்து கூடுதலாக கொஞ்சம் அவையில் கொடுக்குற அந்த என்ன சொல்கிறது அவை கொடுக்குற விளம்பரங்களில் வந்து அது அந்த படங்கள் மக்கள் போய் பார்த்த உடனே இந்த படத்தை பார்க்க வந்து நாங்கள் என்ன மாதிரியும் கதைக்கணும் கதைக்கணும் பேசிக்கணும் அப்போ அதுதான் இப்போ கொஞ்சம் குழப்பங்கள் இருக்குது எங்கள் கலைஞர்களுக்குள்ளே வந்து இப்போ எங்கள்ட திரைப்படத்துறையினை கொண்டு போய் ஒரு 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 இடத்த நிறுத்துறதுக்கு வந்து தரமான படங்கள் வந்து நாங்கள் எல்லோரும் பண் செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்தில் நிற்கும் ஏன் அப்படி இப்போ பொதுவாக நீங்கள் பிரான்ஸை மையப்படுத்தி பார்த்தால் ஏராளமான கலைஞர்கள் இருக்கின்றார்கள் அதாவது வெளிப்படையோடு கலை தொடர்பாக ஈடுபடுகின்ற கலைஞர்களை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அப்படியான கலைஞர்களை ஒருங்கிணைத்து எல்லோரும் இதை ஒரு தராதரப்படுத்தக்கூடிய நிலைகளிலே ஒவ்வொரு ஒரு ஒரு சங்கத்தினுடைய உருவாக்கமாகவோ அல்லது ஒவ்வொரு நாட்டுக்குமாக ஒரு உருவாக்கத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டாலே அது சிறப்பாக இருக்கும் தானே என்பதன் சிறப்பாக இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் ஆரம்ப கால நிலைக்கு வரைக்கும் இப்போ ஈழத்தமிழர் ரெண்டா அது மங்கன தமிழர் ரெண்டா கொஞ்சம் ஒற்றுமையின்மையை வந்து கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கிறது அது எல்லாருக்கும் வெளிப்படையாக தெரியும் அதே நேரத்தில் ஃப்ரான்ஸில் நாங்கள் இப்போ ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் ஈழத்தமிழர் சிறப்பட்ட சங்கம்னு சொல்லி அந்த சங்கம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நான்கு அஞ்சு வருடங்களாக அப்படியான சங்கங்களுடைய உருவாக்கத்தின் ஊடாக இவற்றை நாங்கள் வெளிக்கொண்டு வருவதற்கு ஏதாவது அதுதான் அந்த சங்கம் உருவாக்கி இருக்கிறோம் அது திரைப்பட சங்கம்தான் அந்த திரைப்பட சங்கத்தோடாக நாங்கள் பிரான்ஸில் இப்போ இப்போ தான் ஆரம்பித்து பிரான்ஸில் இப்போ எல்லாருக்கும் தெரிவ தெரியப்படுத்தி கலைஞர்களை உள்வாங்கி இணைச்சு செய்து கொண்டு வரோம் இதே நேரத்தில் இப்போ லண்டனாக இருக்கட்டும் ஸ்வீடனாக இருக்கட்டும் சுவிசா இருக்கட்டும் வேறு மாநிலங்களில் உள்ள சங்கங்கள் வந்து எங்கள் திரைப்பட சங்கங்கள் மாதிரி அவையில் திரைப்படத்துக்கான சங்கம் வேறு பேரில் வச்சிருக்கணும் ஒரு இடத்தையும் இருக்குது அப்போ நாங்கள் எல்லோரும் சிந்தி நீ இது ஒரு தலைக்கு கீழே வரக்கூடிய மாதிரி ஒரு ஒரு சங்கத்துக்கு கீழே வரக்கூடிய மாதிரி அமைக்க வேணும் அதுக்கு கொஞ்சம் காலம் தேவை நாங்கள் என்னென்னு சொன்னால் கலைஞர்களாக இருந்தாலும் எடுத்த உடனே உள்ள வா இதை செய்ய இதை இப்படி இப்படி செய்வோம்னு சொன்னால் தெரியும் தானே நான் முதல் ஆரம்பிச்சுன்னா நீ பிற ஆரம்பிச்சு அதற்கான பணிகள் ஏதாவது ஆமாம் அதற்கான பணிகள் ஏதாவது முன்னெடுத்துக்கொண்டு இருக்கின்றார்களா இப்போ அதாவது அதற்கான ஒரு தேவை இருக்கிறதாகத்தான் நாங்கள் உணர்கிறோம் ஏனென்றால் பல திரைப்படங்களுடைய வருகைகள் அல்லது குறுந்திரைப்படங்களுடைய வருகைகள் இருந்து கொண்டிருக்கிற பொழுது மக்களுக்கு ஒரு தெளிவில்லாத ஒரு தன்மை இருப்பதால் தானே மக்களுடைய வருகை குறைவாக இருக்கிறது நிச்சயமாக இப்போ குறும்படங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் வந்து இணையத்தில் கூட வருது இப்போது இணையத்திலும் கூட வருது விருதுகள் போட்டிகளுக்கான போட்டிகளுக்கு அனுப்பப்படுற படங்கள் வந்து குறைவாக இருக்குது இப்போ கன்னன் ட்ரிங் திரைப்படம் வந்து இந்த அளவுக்கு நாங்கள் எல்லோரும் விகச்சு பார்க்குறோம்னு சொன்னால் இந்த படம் வந்து உலகளாவில் நடத்தப்படுற இப்போ பலதரப்பட்ட போட்டிகளில் பங்கு பெற்று விருதுகளை பெற்று வந்தக்கூடிய காரணமாக இருக்கிறது இதே போல் குறும்படங்களும் எடுக்கிற படங்களும் வந்து அவை எல்லோரும் வந்து போட்டிகளுக்கு அனுப்பணும் அனுப்பி அங்கே ஒரு இதான் இந்த படத்தின் தரம்ன்றதை பெற்றுக்கொண்டால் அது நிச்சயமாக ஒரு மக்கள் ஆக்கு இந்த படத்துக்கு விஷயம் இருக்கிறபடியே தான் இந்த இடத்துல போய் இது விருதை பெற்றிருக்குன்னு சொல்லி வருவின நாலு பேர் பார்க்குறது இல்லை நாங்கள் சும்மா இப்போ பொழுதுபோக்காக அந்த படத்தை செஞ்சு போட்டு பொழுதுபோக்காகவே யூடியூப்பில் போட்டுட்டு அதை நாங்கள் எல்லோரும் பாருங்கள்னு சொன்னால் ஒரு பத்து நூறு பேர் பார்க்குறதுல அர்த்தம் இல்லாமல் போகுது அப்படியான படங்கள்லாம் சில படங்கள் இப்போ அதிகமாக நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அதிகமாக இணையத்தில் வந்து ஒன்று இருக்குது அது எப்படி கட்டப்படுத்த போகிறோம் இல்லை அந்த ஆர்வத்தை தடுத்து விடவும் முடியாது அந்த அப்படியான ஆர்வம் உள்ள பலர் இருக்கும் பொழுதுதான் அதிலிருந்து ஒரு அடையாளப்படுத்தப்பட்ட ஒரு கலைஞருடைய உருவாக்கம் இருக்கும் பலர் இருப்பார்கள் ஆனால் அதனுடைய தராதரப்படுத்தக்கூடிய நிலைகளை உருவாக்க வேண்டும் என்பது வேண்டுகோள் அடுத்தது ஒரு நடிகருடைய இந்த பாத்திர தெரிவை நான் முதலில் உங்களிடம் கேட்டேன் நீங்களாக விரும்பி எடுப்பது வேறு நீங்கள் தருகின்ற பாத்திரத்தை எந்த ஒரு பாத்திரத்தையும் நீங்கள் நடித்துவிட்டு போகக்கூடிய ஒரு ஆற்றலை நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே வளர்த்திருப்பது உங்களுக்கு ஒரு சாதகமாக இருக்கிறது அண்மையில் தயாரிப்பாளர் கடன் தயாரிப்பாளருடன் நேரடியாக பல விஷயங்களை பேசியிருந்தேன் அப்பொழுது சொன்னார் பல கலைஞர்கள் தமிழ் வந்து பேசியதாகவும் அவர்கள் தங்களுக்கு பொருத்தமான ஒரு நல்ல பாத்திரம் இருக்கின்ற பொழுது என்னை உள்வாய்க் கொள்ளுங்கள் என்பதால் நல்ல பாத்திரம் ஒரு வருகின்ற பொழுது உள்வாய்க் கொள்ளுங்கள் என்றால் கேட்கிறார்கள் ஒழிய ஒரு பாத்திரத்திலே தன்னை உள்வாங்குங்கள் நான் எதையும் நடிக்க தயார் என்று சொல்லி எந்த ஒரு கலைஞரும்
அப்போ ஏக்கினோர் தீரானது என்ன திரைப்படம் அவர் என்னுடைய முதலாவது திரைப்படம் ஒன்று நாங்கள் எடுத்து எல்லா இடமும் திரையிட்டனாங்க எப்படி அதனுடைய மா கொஞ்சம் மக்களுடைய வருகையவா இருந்தது ரசை ரசனையவா இருந்தது மக்களுடைய கலைஞருடைய பங்களிப்பவா இருந்தது உங்களுக்கு நல்ல வரவேற்பு இந்த படம் அந்த படத்தை பார்த்து நான் எங்களுக்கு ஒரு தயாரிப்பாளர் கிடைக்கல அதை என்னுடைய என்னுடைய பணமையும் போட்டு என்னுடைய நண்பர்களின் உதவிகளும் மற்றது இல்லை ஃப்ரான்ஸில் இருக்கிற வர்த்தகங்கள் உதவி உதவியுடன் இருந்தால் அந்த படத்தை நான் செய்தேன் நான் சரி ஏக்கே எனக்கு என்ன அந்த படத்தில் நாங்கள் என்ன எதிர்பார்த்தோமோ அது கூட வெரைட்டிக்கு வரை இல்லை இருந்தும் நாங்கள் அதில் அந்த அந்த காட்சி அமைக்கும் நேரம் எங்களுக்கு என்ன அதில் கிடைக்குதோ அதை வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் செய்த நாங்கள் இந்த படம் செஞ்சு படத்தை விட்ட நேரம் இப்போ கலைஞர்கள் மத்தியில் வந்து அந்த படத்துக்குரிய சரியான வரவேற்புகள் கிடைக்கல மக்கள் மத்தியில் பலத்த வரவேற்பு கிடைச்சது ஏன்னா மக்கள் வந்து அந்த படத்துக்குள்ளே வந்து முற்றுமுழுதாக எல்லாத்தையும் பார்க்க மாட்டேன்னு இப்போ கலைஞர் என்று சொல்லிக்க பிரித்து பிரித்து பார்ப்பினும் ஒரு விஷயங்களை இப்போ அதுக்கு பிறகு இப்போ நான் எடுத்து வச்சுக்கிற படம் வந்து இந்த வருஷம் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி இப்போ பன்னெண்டு தான் காட்சி அமைக்கப்பட்டது கண்ணன் ரிங் திரைப்படத்தின் வேலை வேலை திட்டங்களை நான் அதை செய்து கொடுக்க வேண்டிய நேரம் இருந்தபடியாக என்னுடைய பத படத்தின் வேலையை நான் ஒதுக்கி வச்சுக்கிட்டு கண்ணன் ரிங் திரைப்பட வேலையை முடித்தேன் இப்போ உங்கள் கூட ஹஜ் ஹஜ் கொண்டிருக்கிற சமயம் நேற்றுக்கு கண்ணன் ரிங் திரைப்படம் லண்டனில் ஓடி ஓடிட்டுது அப்போ இனி வந்து நான் என்னுடைய படத்தின் வேலையை ஆரம்பிப்பேன் அந்த வஞ்சகம் படம் எதிர்வரும் ஜூன் மாதம் ஜூலை மாதம் நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அதாவது வெளியிட இருக்கிறோம் எவ்வாறு அந்த வெளியீடு அதாவது இந்த கண்ணன் ரிங்கிட திரைப்படத்தில் வெற்றி வாய்ப்புகளுக்கு பின்னதாக விருதுகளுக்கு பின்னதாகத்தான் அவர்களுடைய சந்தைப்படுத்தலே அவர்கள் விரிவுபடுத்தி இருக்கின்றார்கள் அப்பொழுதுதான் அது எவ்வாறு மீடியாவுக்கு போக வேண்டுமோ ஒவ்வொரு மக்களுக்கு செல்ல வேண்டுமோ எல்லா விடயங்களையும் விருதுகளை பெற்று எல்லாவற்றையும் அறிவித்த பின்பு மக்களிடம் செல்கின்ற பொழுது மிகவும் சிறப்பாக இருந்தது நீங்கள் எவ்வாறு அதை செய்ய போறீங்க அவங்களுடைய திரைப்படம் அதாவது மக்களுக்கு செல்ல வேண்டிய ஒரு கடமை இருக்கிறது இல்லையா அது எவ்வாறு செய்யலாம் என்று யோசிச்சுக்கிறீங்க இப்போ எனக்கு என்னுடைய அந்த படத்தில் எனக்கு சரி பாதியாக பணி புரிஞ்சவர் க கஜிநாத் கேஜி ஆர்ட்ஸ் இங்கே இருக்கிறார் அவர் என்னுடைய தம்பி மாதிரி தான் எனக்கு அவர் அந்த படத்தில் இசையமைக்கிறார் அவர் நடிச்சிருக்கிறார் அப்போ பிரித்தானியாவில் திரையிடும் பொழுது அவருடைய முழு முழு ஆதரவும் எனக்கு இருக்கும் நானும் இங்கே வருவேன் அதுபோலது ஃப்ரான்ஸில் திரையிடும் பொழுது என்னுடைய ஆதரவு என்னுடைய நண்பர்கள் என்னுடைய குழுவை சார்ந்தவர்கள் எல்லாம் இருக்கின்றார்கள் அதுவும் அங்கே நாங்கள் அப்படி இருப்போம் இப்போ இப்போ தான் இந்த கண்ணன்றிங் திரைப்படம் ஊடாக நான் பல இல்லை பல நாடுகளில் உள்ள திரைப்பட கலைஞர்களை வந்து அடையாளம் நானும் கண்டிருக்கிறேன் இப்போ அதாவது நான் அறிமுகமாக அதை கலைஞர்களை அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் அதே போன்று இந்த திரைப்படத்தை நான் சந்தைப்படுத்துறதுக்கு அவர்கள் உதவியாக இருப்பார் என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் கடுமையான விடயம் தான் கலைஞராக அது இழத்தமிழ் கலைஞராகிறது கடுமையான விஷயம் கடுமையான விஷயம் சரி தொடர்ச்சியாக இன்னும் பல விடயங்களை பேசிக்கொள்ளலாம் அதற்கு இடையில் ஒரு சிறிய இடைவெளி எடுத்துக்கொண்டு மீண்டும் உங்களை சந்திக்க வருகிறோம் மீண்டும் சந்திக்கிறோம் சந்திப்பு நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக இன்றைக்கு நாள் நாங்கள் நேரடியாக சந்தித்துக் கொண்டிருப்பது ஈழத்தமிழ் கலைஞர்கள் பலவற்றில் ஒருவராக எல்லோர் மத்தியிலுமே புகழ்பெற்ற ஒரு கலைஞரை நேரடியாக அழைத்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் மன்மதன் பாஸ்கி அவர்கள் எங்களோட நேரடியாக இருக்கிறார் தொடர்ச்சியாக பேசலாம் கலைஞர் ஈழத்தமிழ் கலைஞராக இருப்பது கடுமை கொடுமை என்று சொல்லியர்கள் ஏன் கடுமை கொடுமை கஷ்டம் கஷ்டம் சரியான கஷ்டம் எங்களுடைய குடும்பத்தையும் விட்டு எங்களோட குடும்பத்தில் நாங்கள் அன்னுனியமாக பழகி கொஞ்சம் சந்தோஷத்தையும் விட்டு தினமும் இதுக்குள்ளேயே இந்த சிந்தனையும் யோசனையும் இதே இருக்குது இதில் நாங்கள் கொஞ்சம் உழைப்பதற்காக நாங்கள் இதை செய்யலை தனிப்பட்ட முறையில் நான் உழைப்பதற்காக செய்யலை என் சார்ந்த கலைஞர்களுக்கெல்லாம் தெரியும் நான் என்னுடைய என்னுடைய குடும்ப கஷ்டத்தையும் மீறி நான் காசுகள் எடுத்தான் இதுக்க நிறைய இதுக்க போட்டிருக்கிறேன் காரணம் என்னென்றால் நான் ஏதாவது இந்த திரைப்படம் ஊடாக எங்களுடைய எங்களுடைய இதில் தமிழ் திரைப்பட திரைப்படத்து ஊடாக வந்து இந்த திரைப்படங்களுக்குள்ள எங்கண்ட நாட்டு கதையில் பதிவாக்கணும் என்று நான் ஆசைப்பட்டு கொண்டு இருக்கிற விரு விஷயம் உண்டு அந்த என்னோடய கடமையாக நச்சு நான் அதை செய்கிறேன் என்னுடைய திரைப்படங்களில் எல்லோரும் சொல்லியிருக்கணும் நேற்றைய கூட வந்து சொன்னார் என்னுடைய திரைப்படங்கள் எது பார்த்தாலும் எல்லாம் நாடு சம்மந்தமாக தான் இருக்கும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அதை நான் இப்போ இப்போ பொருட்படுத்தலை ஏன்னென்னு சொன்னால் நான் எனக்கு ஒரு கடமையாக நச்சு நான் செய்கிறேன் ஏனென்றால் பல பேர் அப்படி செய்யலை பல பேர் காதல் நடுகளும் குடும்ப பிரச்சனை நாடகம் சொல்லி இந்த பொழுது போக்கில் இருக்கிறத பார்த்து எனக்கு கொஞ்சம் கவலையாக இருந்தபடி நான் அதை செய்யணுமன்றதுக்காக செய்கிறேன் உங்களுடைய நடிப்பில் எவ்வகையான நடிப்பு உங்களுடைய வெற்றி என்று நீங்கள் யோசிக்கிறீங்க அதாவது சிலருடைய நடிப்பு வந்து ஹீரோவாக வருவது அல்ல சிலருடைய நடிப்பு வந்து கொஞ்சம் வசீகரமாக வருவது அதில் சிறு சிலருடைய நடிப்பு வந்து
அப்படி சில வழி அது கஷ்டமாக இருந்தாலும் நான் இல்லை நடிப்பேன்னு சொல்லி போட்டு அதுக்குரிய என்ன சொல்கிறது அதுக்கு முதலே நான் அதை கூட்டி அதை அதை வந்து முயற்சி செய்வேன் வீடு எங்கள் வீட்டிலேருந்து என்னுடைய கண்ணாடிக்கு முன்னுக்கு நான் அதை தனி தனிமட்ட முறையில் பழகி கொள்வேன் இது கட்டாயம் செய்ய ஒன்று செஞ்சு காட்டணும் ஒரு ஒரு வகத்தோடு நான் அதை செய்து முடிப்பேன் அப்படி இது எனக்கு இன்னும் சரியான படங்கள் அமையே இல்லை இப்போ கண்ணன்றீங்களே எனக்கு இல்லை நான் கொடுத்த பாத்திர மாதிரி இதை விட இன்னும் மேலே நான் எதிர்பார்க்குறேன் என்னால் முடியும் நம்பிக்கையோடு எதிர்பார்க்குறேன் கிடைக்கலாம் என்னுடைய படைப்பில் நான் இது வரைக்கும் நடித்ததில் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சால் நான் நடிச்சிருக்கிறேன் இந்த இந்த கதை இந்த கதாபாத்திரம் தான் எடுத்துருக்கிறேன் இதை நடிக்க போகிறேன்னு அப்போ அது சமயம் கொஞ்சம் தேடுதல் இருக்கும் எனக்கு நான் தேடி இருக்கிறேன் இந்த கதாபாத்திரம் நடிக்க போகிறேன் அது வந்து சொல்லி இப்போ நான் நான் மேலே எடுக்க போகிற குறும்படம் ஒன்று செய்ய போகிறேன் அந்த படத்துக்கு இயல்பாகவே வந்து என்னுடைய முகத்தை வந்து நான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கவலைப்பட்ட ஆளாகவும் ஒரு ரெண்டு மூன்று விஷயங்கள் இழந்த ஆளாகவும் இருக்க வேண்டும் அப்போ அதுக்கு நான் ஒரு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக நித்திர கொள்ளாமல் இருக்கணும்ன்றதை நான் நான் யோசிக்கிறேன் என்றால் அடுத்த நாள் பார்த்தா எனக்கு முகம் எல்லாம் காஞ்சி கணிச்சு வந்து என் முகம் எல்லாம் பாடி போய் இருக்க வேணும் அது மேக்கப்பில் கொண்டு வர இல்லாது மேக்கப்பில் கொண்டு வரேன்றா அதுக்கு எனக்கு காசு வேணும் அப்போ நான் என்ன செய்யணும் அது காசு மிச்சம் பிடிக்கணும் சொன்னால் நான் இப்படி தான் இருந்தாகணும் அப்போ இப்படி சில சில விஷயங்கள் நடிப்புகளுக்கு தேடுறேன் கிடைக்குது இல்லை கிடைக்கிற பட்சத்தில் அதை செய்கிறோம் ஆசைப்படுறேன் தீபம் தொலைக்காட்சியிலும் உங்களுடைய இது ஒரு நாடகங்கள் பல நாடகங்கள் போயிருக்கிறது உங்களோட இணைந்து நடித்திருக்கிறார் அங்குள் அங்குள் எப்படி அது உங்களுக்கும் அவருக்கும் இப்படி ஒரு இந்த கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் அவுட் பண்றது சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் ஒவ்வொரு உங்களுக்கு பொருந்துகிறது எப்படி இருக்கிறது உங்களுடைய துணை நாகேஷ் வடிவேல் கவுண்டமணி செந்தில் எல்லாரும் எல்லாரும் அவேண்ட விஷயங்கள் அவேண்ட இதெல்லாம் பார்த்துட்டு போயிடும் சும்மா சிரிக்கணுமே தவிர அந்த கொமடின்றது ஒரு சாதாரண ஹீரோவாக நடிச்சுட்டு போகலாம் அழுகிற ஹீரோவாக நடிச்சுட்டு போகலாம் மாஸ்க் ஹீரோவாக நடிச்சுட்டு போகலாம் கொமடி என்றது வந்து கடவுளால் கொடுக்கப்படுறது அந்த அந்த விஷயத்தை வந்து நாங்கள் விட்டுட்டோம்னு சொன்னோம் அது இப்போ எனக்கு மங்களுக்கு மாதிரி கடவுள் கொடுத்துருக்காண்டு நினைக்கிறேன் அதில் நான் நன்றி கடவுளுக்கு தான் சொல்ல வேணும் அந்த அந்த விஷயத்தை எங்களுக்கு தந்தது வந்து சாரங்கனும் சொன்ராஜன்னையும் அவைகளுக்கும் நன்றி சொல்லணும் அந்த அதிலிருந்து நானும் அவங்களும் வந்து படையில் படையில் ரெண்டு பேரும் ஷர்ட் விடுற சேட்டைகள் அது எங்களை பழகி 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 இந்த டைம் டைம் காம டைம் ஆஃப் காமெடினு சொல்லிவிட்டோம்னா அந்த அவர் எந்த நேரமும் இது பேசுவார் எந்த நேரம் நான் அதை பேசுவேன்ட்டு எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் தெரியும் எந்த அந்த கெமிஸ்ட்ரி தெரியும் எங்களுக்கு அப்போ அது சில இடங்களில் எங்களை கொண்டு விட்டாலும் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சும்மா காய்ச்சாலும் சரி நான் அந்த அளவுக்கு எனக்கும் அவருக்கும் வந்து நாங்கள் அன் அன்னோனியமாக பழகிற விஷயங்கள் வந்து வெளியில் கொண்டு போய் காட்டுறோம் ரெண்டு பேரும் ஜெயிக்க எங்களுக்கு இயல்பாகவே வந்துடுது அந்த கொமடி அந்த நகைச்சி வந்து இயல்பாகவே நாங்கள் சென்னத்துக்கு முன்னுக்கு செய்கிறாங்க உதாரணத்துக்கு இப்போ அண்மையில் நீங்கள் லீவ் லீவன்னு சொல்லி இது பார்த்துருப்பீங்க அதில் குறிப்பாக சில விஷயங்கள் ஃப்ரெஞ்சு சம்மந்தமான விஷயங்கள் நாங்கள் உள்வாங்கணும்னு நினச்சி நான் செய்த நான் அது கூடுதலாக வெளி இந்த ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு வேறு நாடுகளுக்கு சில மக்கள் அது உள்வாங்கியிருக்க மாட்டோம் ஃப்ரான்ஸில் சரியாக சரியாக அமைஞ்சிருக்குது சரியாக அது இப்போ வழியில் போயிருக்குது சில பேருக்கு பிடிச்சிருக்குது நாங்கள் படலை படலையில் பார்த்த அந்த ஆக்கள் வந்து அது நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்கிற மாதிரி இதையும் வந்து பெருமைப்படி நம்ம சொல்லி சொல்லி பெருமைப்படி நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லி அந்தளவுக்கு இந்த ஒரு ஒரு வி ஒரு ஒரே ஒரு வீடியோ கிளிப் வந்து இவ்வளோ தூரத்துக்கு போயிருக்குன்னு கேட்க எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது ஓகே நானும் மங்களும் வந்து இவ்வளோ தூரத்துக்கு இந்த கொம்படி செய்ய என்ன சொல்கிறது வரவேற்கணும் மக்கள் என்று இப்படியாக தான் நீங்கள் இப்போ தொடர்ச்சியாக கூட அந்த சமூகத்திலே இப்பொழுது இருக்கின்ற பல விடயங்களே நீங்கள் தொடர்ச்சியாக இப்படி நகைச்சுவை பாணி ஒடு நீங்களும் அங்கிலும் அடைந்து செய்து கொண்டு வரலாம் என்று யோசிக்கவில்லையா நீங்கள் யோசிக்கிறேன் நான் அதான் காரணம் என்னென்ன முதல் சொன்ன மாதிரி நான் இங்கால திரைப்படம் குறும்படம் என்ற பக்கத்தில் என்னுடைய நடிப்பை ஒரு பக்கத்துக்கு கொண்டு போய் கொண்டிருக்க நேரத்தில் மற்ற மற்ற பக்கத்தில் நகைச்சுவைன்னு சொல்லி நானும் அங்கிலும் செய்து கொண்டு போகிற நேரத்தில் இப்போ கலைஞர்கள் கலைஞர்கள் பார்க்கணும் வந்து நான் எதை செய்கிற போகிறேன் என்றது எதுவுமே இருக்குது ஆனால் நான் நான் தனிப்பட்ட பிற விரு தனிப்பட்ட முறையில் நான் விரும்புகிறது நாங்கள் இன்னும் வளர இல்லை இப்போ தான் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் எல்லோரும் அப்போ இது தான் வேணும் இது தான் தேவையில் எல்லாத்தையும் நான் புறம் தள்ளிவிட்டு நான் போக விரும்பலை நான் எல்லாத்தையுமே நான் வட எல்லாத்தையுமே என்னால் செய்ய முடிஞ்சதை கடவுள் கொடுத்ததை செய்து கொண்டு போகணும்னு ஆசைப்பட்டு செய்கிறேன் அதில் வந்து இந்த கோமடி நானுமங்களும் வந்து உங்களை தெரிஞ்சுங்க தீபத்தில் போட்டிருப்பீங்க லீவு லீவு இப்போ எதிர் வரும் கிழமைகளிலும் இன்னும் அடுத்த அடுத்தடுத்த வந்து இன்னொன்று செய்து வச்சுருக்கிறோம் முகமடியும் அதுவும் போட போகிறோம் அப்போ எங்களுக்கு சரியான ஒரு தளம் கிடைக்கல நானுமங்களும் சேர்ந்து தொடர்ச்சியாக செய்து கொண்டு பொறுத்துக்கூடிய தளம் கிடைக்கல என்னால் எங்
எடுக்கணும்னு சொல்லி கஷ்டப்பட்டு எடுத்தேன் கதைச்சா நிறைய கதைக்கலாம் கஷ்டப்பட்டு எடுத்தது அந்த நதி குறைந்திர படம் எடுக்க கமரா இல்லாமல் ஒரு நண்பர் சுதந்திரன் என்ன போய் கமரா கேட்டு இங்கே இருக்கிற பரமேஸ்வரன் பரமேஸ்வரன் தான் வந்து எனக்கு கமரா செஞ்சவர் இந்த படத்துக்கு அந்த கமரா செஞ்சுட்டு அந்த எனக்கு கசட்டை கொண்டு போய் எடிட் பண்ண கூட இடம் இல்லாமல் ஒரு இன்டர்நெட் கடையில் நானும் அது நம்பர் சங்கர் அவர் தான் என்னுடைய எல்லா படத்தையும் எடிட்டர் அவரும் சேர்ந்து ஒரு இன்டர்நெட் கடையில் இன்டர்நெட் கடையில் வச்சு தான் நாங்கள் ஒரு நாளைக்கு அந்த கம்ப்யூட்டர் வாடகைக்கு எடுத்து எடிட் பண்ணினாங்க எடிட் பண்ணிட்டு அந்த படத்தை கொண்டு கொடுத்தது முதலாவது போட்டி நல்லஸ்தானில் எனக்கு சிறந்த நடிகனுக்கும் சிறந்த இயக்குனருக்கும் விருது கிடைச்சது அந்த படத்துக்கு சிறந்த இரண்டாவது சிறந்த படத்துக்கான விருதும் கிடைச்சது அப்புறம் அந்த படத்தை நான் நான் வேலை செய்கிற பணிபுரிகிற இடத்துல வந்து ஒரு ஃப்ரெஞ்சு டைரக்டர் ஒருத்த வேறு 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 தினமும் அவரோட கதை பெண் நான் கதை கேட்க அது ஃப்ரெஞ்சு டப்டேல் போட்டு குழந்தை தான் எனக்கு பார்ப்போம்னு சொன்னார் கொடுத்தேன் அவர் சொன்னார் இந்த படத்தை நான் எனது பேரில் கேன்சுக்கு கொடுக்கலாமான்னு கேட்டார் இன்னொன்று பிரச்சனை கொடுங்கோ நானும் எனக்கு சந்தோஷம் பண்ண அப்போ அவர் அந்த படத்தை எனக்கு சொல்லி போட்டு என்னுடைய கையெழுத்து பண்ணிவிட்டு அந்த படத்தை அங்கே அனுப்பியிருந்தார் அது விருது பெறவில்லை ஆனால் விருதுக்குள்ளே வந்து தெளிவாயினது தெளிவான பிறகு எனக்கு சொன்னார் இந்த படம் அங்கே தெளிவாயிருக்கு நீ போய் பார்க்கலாம் போகிறேன்னா போகலாமுன்னு சொல்லி மூன்று பேருக்கு இல்லை ஓட்டு இருக்குது நீ போ உள்ளே போகிறதுக்குன்னு அப்போ என்னுடைய நண்பர் நானும் சங்கரன் சேர்ந்து அங்கே சென்றோம் சென்ற பொழுது இதே பிரமிப்பு தான் கண்ணன்றிங்க அப்படின்னு நான் பிரமிச்சனும் அதே மாதிரி தான் பிரமிச்சது ஏனென்றால் உலகத்திலேயே முதன்மை வாழ்ந்ததும் தரம் வாழ்ந்தது திரைப்பட விழாவானது இந்த கேன் திரைப்பட விழா அந்த நேரம் இப்போ இந்த தீபம் நீங்கள் என்ன கூப்பிட்டு எடுக்கிறோம் அந்த நேரம் இருந்த தொலைக்காட்சிகளும் திரை பத்திரிகைகளும் ஏனைய வானொலிகளும் வந்து அந்த என்னுடைய வெற்றியை வந்து வெளியில் மக்களை கொண்டு வந்தார்கள் அதுக்கு நான் நன்றி சொல்லணும் இந்த நேரம் அப்படி பல விருதுகள் அதுக்கு பின்படுத்த குறும்படங்கள் எல்லாம் வந்து விருதுகள் கிடைச்சிருக்கு ஆகவே நீங்கள் இப்பொழுதான் சொன்னீங்க அந்த நேரமும் உங்கள் மீடியா எல்லாம் உங்களுக்கு உதவி செய்தார் எவ்வாறு நீங்கள் ஊடகத்தினுடைய அனுசரணைகள் உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்குறீர்கள் இப்பொழுது எவ்வாறு இருக்கிறது இப்பொழுது ஊடகங்கள் கொஞ்சம் குறைவாக தான் இருக்குது அந்த நேரம் ஊடகங்கள் கொஞ்சம் நாலஞ்சு தொலைக்காட்சிகள் இருந்தது வானொலிகளும் நிறைய இருந்தது அப் அந்த அந்த நேரம் வாங்கின வாழ்க்கை சூழ்நிலையும் வேறையாக தான் இருந்தது அப்ப அப்படி அன்றைக்குள்ள இந்த நாடு சம்பந்தமான விஷயங்கள் இருக்குள்ளே அந்த தினமும் மக்கள் வந்து வானொலி பார்க்குறதும் தொலைக்காட்சி கேட்கறதும் பத்திரிகைகள் பார்க்குற மாதிரி இருக்கக்குள்ள எங்களுடைய விஷயங்களும் வந்து ஈஸியாக அது கூட போய் சேர்ந்து விட்டுது இப்போ அந்த கால சூழ்நிலை வந்து மாறி இருக்குது தினமும் எல்லோரும் வந்து வேலை வீடு நாடகம் பொழுதுபோக்காக வாழ்ந்தோன்றிருக்கணும் எல்லோரும் எல்லோரும் சொல்ல குறிப்பிட்ட ஆக்கள் இருக்கணும் அந்த நேரத்தில் தொலைக்காட்சி பார்க்குறதும் வானொலி கேட்குறதும் குறைவாக இருக்கிற நேரத்தில் நாங்கள் இப்போ வந்து தொலைக்காட்சி ஆக்களுக்கு தொலைக்காட்சிக்கும் வானொலிக்காரனும் குற்றம் சொல்ல முடியாது இவங்க ஆதரிக்கையில் ஆதரிக்கணும்னு சொல்லி ஆதரிக்க வேணும் என்று தான் நான் விரும்புகிறேன் அதுவும் குறைவாக இருக்குது இப்பொழுது நான் என்னுடைய பார்வை எப்படி கூட்டிக் கொள்ளலாம் அதாவது இப்போ எதிர்பார்க்குறீங்க நீங்கள் எங்களுக்கு இப்போ நான் இன்னும் சொன்ன மாதிரி ஃப்ரான்ஸில் இழப்பு இழுத்தமிழ் திரைப்பட சங்கம் இருக்குது சுவிஸில் வச்சுருக்கணும் ஃப்ரான்ஸில் லண்டனில் வச்சுருக்கணும் இப்படி ஏனைய மாநிலங்கள் இருக்கிற சங்கங்களை நீங்கள் உள்வாங்கி அவைகள் ஊடாக கலைஞர்கள் உள்வாங்கி ஒவ்வொரு கலைஞர்களை நீங்கள் அறிமுகப்படுத்தி அவர் வளர்ந்த கலைஞரோ வளராத கலரோ அறிமுகமாகிற கலைஞரோ அல்லது அவர் கொஞ்சம் ஆர்வத்தோடு செய்கிற கலைஞர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர் உள்வாங்கி அவையில் வெளியில் கொண்டு வாங்க வெளியில் கொண்டு வந்து அவைகளுக்கு உரிய இடத்தை கொடுத்து அவைகளுக்கு இதுதான் விஷயம் என்றதை நீங்கள் அது ஆகவே இந்த திரைப்பட சங்கங்களில் ஊடாக வருகின்ற ஆகவே அவர்கள் அந்த சிறந்த திரைப்பட தரப்படுத்தல்களை செய்து கொண்டு தருவார்களா இந்த என்ப என்ற ஒரு பார்வை இருக்கிறதா உங்களுக்கு அது இருக்கு அது நீங்கள் கேட்குற பட்சத்தில் இருக்குது நீங்கள் எங்களுக்கு இப்படி தான் வேணும் சொன்னால் கட்டாயம் இதை கொடுப்பினும் இந்த கண்ணன் ட்ரிங் என்ற திரைப்படத்திலே உங்களுடைய அனுபவம் எவ்வாறு இருந்தது எவ்வாறு நீங்கள் அதாவது இந்த திரைப்படத்திலே பார்க்குற பொழுது பல்வேறு நாட்டிலிருந்து வந்த கலைஞர்கள் கலைஞர் நடிகர்கள் சிறந்து நடிக்கிற பொழுது உங்களுக்கு வித்தியாசமான ஒரு உணர்வு இருந்திருக்கும் இல்லையா தெரிந்தவர் கூட நடிக்கிறது என்பது வேறு ஒரு புதிதாக ஒருவர் வருகின்ற பொழுது அதில் இருக்கின்ற உணர்வு என்பது வேறாக நிச்சயமாக இருந்திருக்கும் நிச்சயமாக அது கண்ணன்றிங் திரைப்படம் வந்து பதினஞ்சு பதினாறு நாள் ஒரு இருபது நாளுக்குள்ளே வந்து காட்சியமைக்கப்பட்டது அது தினமும் காலையில் ஏழு மணிக்கு போனால் இரவு வரைக்கும் எங்களுக்கு காட்சியமைக்கிறது சில நேரம் இந்த இடத்த நாங்கள் இன்றைக்கு காட்சி அமைக்கலாம போனோன்னு சொன்னால் டக்குன்னு இந்த இடத்த மாற்றி உடனே செய்கிறது அப்போ அதுக்கு இருந்து நான் வேலை செஞ்சு கொண்டு வந்தேன் நான் வேலை சேர்ந்து நான் வேலை செய்வேன் ஆசைப்பட்டு வேலை செய்தேன் நான் எனக்கு நீங்கள் சொல்கிற போல எல்லோருமே புது ஆக்கள் நான் அது படத்தில் பணிபுரிந்த கோபி என்ற கவிர நம்ம அறிமு அறிவுமான
அப்போ நான் ஒரு கொஞ்சம் டைம் கேட்பேன் கேட்டுட்டு அதுக்கிட்ட மேலே என்ன செய்யணும் போது செய்ய விடுப்பேன் என்றால் நான் அங்கே அவில் என்னை நம்பி கூப்பிட்டுருக்கீங்கன்னு நான் நம்பி போயிருக்கிறேன் அப்படி கொஞ்சம் விஷயங்கள் என்னால் ஈஸியாக செய்து கொடுக்கக்கூடிய மாதிரி இருந்தது நான் என்ன நம்பியும் அவர் நம்பி நான் செய்தேன் என் கடன் இருக்கிற திரைப்படத்தினூடாக நீங்கள் கற்றுக்கொண்ட விடயங்கள் இல்லை கற்றுக்கொண்ட விடயங்கள் என்றால் இனியும் நாங்கள் செய்கிறது தான் நாங்கள் இங்கே ஃப்ரான்ஸில் செய்கிற மாதிரி தான் அவற்றை ஒரு படி என்னென்னு சொன்னால் தெனிந்த திரைப்படங்கள் ஹொலிவுட் படங்கள் எப்படி காட்சியமைப்பார்களோ அதே டீம் ஒர்க் அதாவது நண்பர்கள் அவருடைய தெலுங்கு தெலுங்கு நாட்டு நண்பர்கள் தான் காரணம் அவர் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு தரும் தங்களுக்கு தங்களை பொறுப்புகள் எடுத்து தந்தந்த பொறுப்பு வேலையில் செய்து ஒரு கட்டமைப்பாக வளர்ந்து கட்டமைப்பாக வந்து வடிவாக வேலை செஞ்சவை அந்த வேலை என்ன பிரமிக்க வச்சது அப்படி நாங்களும் இங்கே செய்வோம் இருந்தோன்னு சொன்னால் அதே மாதிரி இதே மாதிரி படங்கள் படங்களை வந்து நாங்களும் செய்யலாம் இங்கே ஆனால் எங்களுக்கு அவருக்கு தயாரிப்பாளர்கள் இல்லை அப்போ அந்த கண்ணன்றிங்களில் வந்து டீம் ஒர்க் தான் இந்த டீம் ஒர்க் என்ன வந்து கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது நாங்கள் அப்படி செய்ய இல்லை ஒரு கவலையும் அதே நேரம் அதை பார்க்கவும் சந்தோஷமும் இருந்தது இந்த முதலாவதாக நீங்கள் உங்களை ஆரம்பித்து கொண்டது ஸ்டாண்ட் அப் கபடி அதாவது அரங்க நிகழ்ச்சிகளிலே நீங்கள் பொதுவாக செய்து கொள்ள வளமை வேடு நிகழ்ச்சிகளில் அதிலிருந்து வந்த அனுபவத்தை சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு அதிலிருந்து வந்த அனுபவம் தான் நான் என்ன என்னையும் என் எனது என் துறையையும் வளர்த்து கொள்ளணும்னு ஒரு நோக்கம் இருந்தது படலைக்கு படலை வந்து டிடி நின்ற கால டிடிஎன் டிவி நின்ற காலத்திலேருந்து படலைக்கு படலையும் நின்று விட்டது அப்போ அதுக்கு பின்பு வந்து நான் என்ன செய்யலாம் என்ற ஒரு தேர்தல் இருந்தது எனக்குள்ள அப்போ தான் இளத்தமிழ் திரைப்பட சங்கத்தினூடாக முதல் முதல் நிகழ்ச்சி உண்டு நாங்கள் சூசில கொண்டு போய் எங்களுக்கு எங்கள் திரைப்படங்கள் திரையிட்டனாங்க அப்போ அந்த திரைப்படத்தில் நாங்கள் இதாக செய்யணும் சொன்னால் அங்கே படலைக்கு படலைக்குரிய பார்வையாளர்கள் மக்கள் வந்து ஆதரவாளர்கள் நிறைய பேர் இருக்கணும் அப்போ நான் அங்கே போய் இந்த மேடையில் ஏதாவது செய்யணும் பண்ணிட்டு எனது ஒரு நண்பரையும் நண்பரையும் சேர்த்துக்கொண்டு தேவை நண்பரையும் சேர்த்துக்கொண்டு நான் ஒரு சண்டை காமெடி செய்கிறதுக்காக ஒரு ஒரு கதை ஒன்றை நான் ஒழுங்குபடுத்தி போட்டு செய்தேன் நாங்கள் அப்போ அங்கே சரியான வரவேற்பு கிடைச்சது எனக்கு அப்போ கிடைச்ச உடனே நான் அதில் வச்சு அந்த உடனே முடிவு எடுத்துகிட்டேன் ஓகே இதை நான் இனி செய்யலாம் இது எனக்கு சரியான வரவேற்பு கிடைச்சிருக்குன்ட்டு அதுக்கு பிறகு நான் அந்த அந்த மேடையில் என்ன அந்த மேடையில் செய்ததை பார்த்து அங்கே வந்து பார்த்தவர்கள் தான் வந்து என்ன பிறகு திருப்பி திருப்பி கூட கூப்பிட வழிக்கிட்டு வேறு வேறு நிகழ்ச்சி கூப்பிட வழிக்கிட்ட பிறகு நான் அதுக்கு பிறகு என்ன வளர்த்து கொண்டு நான் அந்த நிகழ்ச்சியில் என்ன செய்ய வேணும் என்னத்தை கொடுக்க வேணும் அதில் எப்படி இது நோன் பண்டு தனிப்பட்ட முறையில் செய்யணும் இப்போ ஒவ்வொரு ஒரு மாதமும் ஒவ்வொரு ஒரு மாதமும் இரண்டு மூன்று நிகழ்ச்சிகள் மேடைகள் எனக்கு வருகின்றது இந்த ஸ்டாண்ட் அப் கொண்டு அதாவது தனி நடிப்பு தனி நடிப்புன்னு சொன்னால் நான் சில நேரம் சில நண்பர்கள் சேர்த்து கொள்வேன் சில நேரம் நான் தனியாக போய் செய்வேன் என் கதையை பொறுத்து அதுக்கிட்டமே நடக்கும் எப்படியான கதையை உள்வாங்குறீர்கள் அதாவது இப்பொழுது யதார்த்தமாக சமூக நிலைகள் சம்பந்தமாகவா அல்லது எந்த விடயங்களை உள்வாங்குறீங்க எனக்கு அடித்து போட்டால் கூட வேறு எந்த வராது சமூகம் தான் தான் வரும் சமூகம் தான் அந்த பார்வை எனக்கு இருக்குது அதோட பழக்கப்பட்டு நான் சார்ந்த நம்பரோட பழகிறேன் அப்போ தினமும் எனக்கு அது இருக்கிறபடியாக நான் மேடையில் போய் செய்கிறதும் சமூகம் தான் சமூகத்துக்குரிய விஷயத்தை தான் செய்கிறேன் வாழ்வியலில் இப்போ நடந்து கொண்டு இருக்கிற விஷயங்கள் நடக்க போகிற விஷயங்கள் கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறதுங்க இந்த சமூகத்தின் கலாச்சார விஷயங்கள் வந்து கூடுதலாக வந்து என்ன பாதிக்குது இப்போ அதில் நான் வந்து சில விஷயங்கள் நாங்கள் சீரியஸாக படம் எடுக்க இயலாது சீரியஸாக சீரியஸான படத்தை செய்ய இல்லாது கொமடியாக தான் செய்யலாம் இப்போ நான் ஒரு செய்கிற கொமடியில் பார்த்திங்கன்னா அதில் நிச்சயமாக எனக்கு கலாச்சாரம் சம்மந்தமான விஷயங்கள் எங்கள் சமூகம் விடுற பிள்ளைகள் நான் விடுற பிள்ளையாக கூட இருக்கலாம் இருக்கலாம் எல்லாம் அதில் நான் அந்த அந்த தனி என்ன சொல்கிறது இந்த மேடையில் செய்கிற தனிப்பட்ட என்ற நடிப்பாக இருக்கட்டும் நானும் அங்கிலும் சேர்ந்து செய்கிற கொமடியாக இருக்கட்டும் அதில் நான் வாங்கி செய் செய்துன்னு வார நினைப்பது ஓகே பொதுவாக ஃப்ரான்ஸை பொறுத்த மட்டில் எவ்வாறு இளைஞர்களுடைய ஈடுபாடு அதாவது உங்களுடைய வயது குறைந்தவர்களுடைய ஈடுபாடு எவ்வாறு இருக்கிறது அவர்களுடைய அந்த திரைப்படம் சார்ந்த வரவுகளோ அல்லது நடிப்புத்துறை சார்ந்த விடயங்களில் ஒரு ஆளுமையான விடயங்கள் வருகிறதா ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியது போல ஃப்ரான்ஸில் இப்போ நான் ஃப்ரான்ஸ் லண்டன் ஜெர்மன் சொல்லி இந்த கலைஞரை பிரித்து காட்டுவேன் இல்லை அங்கிருந்து வருவதால் எங்களோட ஃப்ரான்ஸிலிருந்து இப்போதைக்கு திரைப்படம் ஊடாக திரைப்படம் சம்பந்தமான விடயங்களில் வந்து பல கலைஞர்கள் முன் ஆரம்பிச்சிருக்கிறார்கள் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் செய்கிறார்கள் இசையிலையும் வந்து செய்கிறார்கள் இசையில் என்று நான் சொல்ல வர்றது இந்த இப்போ இருக்கு இருக்க ஹிப்போ பாடல் பாடுகளை சொல்லையில் அதாவது நோம்பிலான இயல்பான இசைகள் வரக்கூடிய இசை இசைக்கலைஞர்களை வந்து கொண்டிருக்கணும் நடிப்பு துறையிலையும் வளர்ந்து கொண்டிருக்கணும் எனக்கு உரிய ஒரு கவலை என்னென்னு சொன்னால்
பிரான்ஸ்லேயே அப்படி கலைஞர்கள் வந்து அதாவது இசை ஊடாக வந்து இப்போ கிப்போ பாடலை செய்கிற கலைஞர்கள் குறைவாக இருக்குது அது காரணம் வந்து எங்கள்ட பிரான்ஸ் வாழ்வியல்லாம் என்னென்னு சொன்னால் அது நாங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த லாட்சப்பல் இடம் இருக்குது நாங்கள்லாம் அதுக்குள்ளே அடிக்கடி எல்லோரும் காண்றது வாரது போகிறது விஷயங்கள் இருக்குது அங்கே நாங்கள் பேசுகிற எங்கள்ட பழக்கங்கள் இருக்குது அப்போ இருக்க நிறைய நண்பர்கள் வந்து அடிக்கடி சந்திக்கிறபடியே அவையில் அதை பற்றி சிந்திக்கிறதுக்கு முன் வரையணும் இல்லை அப்போ அதனால் அந்த ஹிப்போ பாடுக்கான வரைவு அங்கே குறைவாக இருக்குது மற்ற நாடுகளில் அதிகமாக இருக்குது ஃப்ரான்ஸில் மற்றபடி இந்த திரைப்படத்துறையில் நிறைய பேர் நீங்கள் கேட்ட மாதிரி நிறைய பேர் வரையணும் அதாவது இந்த இளைஞர்கள் அதாவது இந்த வருகின்ற போக்கு என்பது ஒரு அதிகப்படியான போக்கிலே மக்களுடைய ரசனை அங்குதான் ஒரு தவிர்க்க முடியாமல் பின்னுக்கு போகிற ஒரு தன்மையே காணக்கூடியதாக இருக்கிறது ஒரு ஒரு வளர்கின்ற ஒரு இளைஞருக்கு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயமாக நீங்கள் என்னத்தை சொல்லுவீங்க வளர வளர்கின்ற இளைஞனுக்கு என்ன சொல்கிறது எல்லோரும் வந்து கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது எங்களுடைய முதல் என்ன சொல்கிறது அந்த எங்களை முள்ளி வாக்குன்றதை நாங்கள் மறக்கலை அது மறக்க போ மறக்கவும் கூடாது மறந்தால் அவன் இளத்தமிழன் கிடையாது அது இப்போ வர சு அந்த என்ன சொல்கிறது பதினாறு வயசு பதினேழு வயசு பிள்ளைகளுக்கு அவர்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் அந்த உணர்வு இருக்காது தான் பெற்றோர்கள் தான் வந்து அவர் கலையில் இப்படி செய்கிறாருன்னு சொன்னால் இதை செய்ய செய்யணும் கொஞ்சம் ஊட்டி விடணும் அதுக்காக எல்லோரும் நாடு சம்மந்தப்பட்டதான் தான் செய்யணும் மண்டி இல்லை சமூகம் சார்ந்த புலம்பெருமையில் நடக்கிற வாழ்வியலில் நடக்கிற பிரச்சனை நிறைய இருக்குது அதுகளை செய்யலாம் ஏனோ தானு சொல்லி நாங்கள் செய்துட்டு போக முடியாது அப்போ இந்த கலைஞர்கள் வார வந்து நிறைய பேர் வள வளர்ந்த கலைஞர்கள் இருக்கணும் நிறைய படைப்பை கொடுத்த கலைஞர்கள் இருக்கணும் அவையோட போய் சேர்ந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் கற்றுக்கொண்டு என்ன விஷயத்தை செய்யலாம் என்றதை ஆலோசித்து அது கொ அது அது ஊடாக அவையில் வந்து தங்களை படைப்பை தரலாம் கொடுக்கலாம் என்றதான் என்னுடைய விருப்பமாக இருக்குது ஏனெனில் அவர் ஏன் ஆண்டு தாங்கள் செய்து கொண்டு நடுவில் மதிச்சு கொண்டு அவை தாங்க செய்கிறது தான் சரியன்னு நினச்சி கொண்டு செய்வினம் அப்போ நிறைய பேர் அப்படி செய்யணும் நானும் ஃபேஸ்புக் கூட யூடியூப்பில் பார்த்துருக்குறேன் அப்போ நான் சொல்ல வரது தான் அவையில் தங்களால் முடிஞ்சதை செய்யணும்னு சொன்னால் ஏற்கனவே செஞ்சு கலைஞரோட போய் சேர்ந்து வேலை செஞ்சு செய்யலாம் சில பேர் கலை சேர்க்க மாட்டோம் சில பேர் சேர்ப்பினோம் அப்போ அவையோடைய கொடுக்குற விஷயத்திலான் இருக்குது என்ன ஆகவே அவர்களுடைய தயாரிப்பு என்பது அதுக்கான கொடுக்குற நேரம் ஒன்று இருக்கிறது அந்த நேரத்தை சரியான முறையிலே பயன்படுத்தி கொள்வது ஒரு மக்கள் சரியான ரசனைக்கு கொடுக்க அது கொடுத்தால்தான் நீண்ட காலம் வாழ முடியும் ஒரு கலைஞர் இன்னொரு விடயம் அதாவது இந்த எவ்வாறான மொழி உரையாடல்களை கையாள்வது என்பது பலருக்கு சந்தேகமான ஒரு நிலை இப்படி நாங்கள் உரையாடுவதால் அல்லது சாதாரணமாக நானும் நீங்களும் உரையாடுவது போல் அல்லது பேசுவது போல் பேசிவிட்டால் எந்த உரையாடல் திரைப்படத்திலே ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இதை வந்து எங்களுடைய மக்கள் பார்க்க மாட்டார்கள் என்றெல்லாம் பேசுகிற ஒரு வர்க்கத்தை பார்க்கிறோம் என்றாலும் கடன்றிங் என்ற திரைப்படத்தில் முற்றுப்பொழுதாக நாங்கள் பேசுகின்ற தமிழை உள்வாங்கி இயக்குநரில் இணைந்தவர்கள் அதை தந்திருக்கிறார் எவ்வாறு நீங்கள் அந்த மொழி உரையாடல் தொடர்பாக உங்களுடைய பார்வை என்ன எனது பார்வை என்ன சொல்கிறது என்னுடைய வயசு அனுபவத்தும் இல்லா இல்லாட்டிக்கும் நான் அறிஞ்ச வரைக்கும் தமிழ் தென் தென்னிந்திய தமிழ்நாடு தென்னிந்திய திரைப்பட திரைப்படம் என்பது நூறு வருடம் வாழ்ந்து வந்து நூறு வருடத்தை கடந்து வந்து ஒன்று இருக்குது அப்போ கிட்டத்தட்ட அங்கே போராட்ட கா போராட்ட சூழ்நிலை கா போராட்ட காலங்கள் முப்பது வருடங்களாக வந்து நாட்டில் இருந்தவர்கள் அந்த திரைப்படங்களில் அந்த திரைப்படங்களுக்கு உள்வாங்கியில் வெளி அதாவது கொழு வெளி வெளிப்புறங்களில் புலம்பெருமனில் இருக்கட்டும் வேறு மாநிலங்களில் இருக்கட்டும் வந்து அவை இந்த அந்த அந்த திரைப்படத்துக்கு வாழ்ந்தவை அந்த திரைப்படத்தை பார்த்து பழகினவை அப்போ சில கலைஞர்கள் வந்து இப்படி கொடுத்தா தான் மக்கள் ஏற்றுக்கொள்வினோம் என்று சொல்லி நோக்கத்திலையும் இருக்கணும் எங்கண்ட 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 திரைப்படங்கள் வாடைக்காட்டு மற்றது குத்து விளக்கு திரைப்படம் ஃப்ரான்ஸில் எடுத்த என்னைய திரைப்படங்கள் இருக்குது எனக்கு நானும் பார்த்துருந்த திரைப்படங்கள் முகம் திரைப்படம் இருக்குது இது இது போன்று மற்றது வந்து மூவத்தாறு ஒரு ரெண்டு ஒரு நாடகம் இருக்குது பார்த்துருப்பீங்க இந்த நாடகம் எங்கள்ட படலைக்கு படலை இரண்டாவது வந்து இந்த நையாண்டி மேளம் தீபத்தில் போன என்ன பிடிக்கல பிடிக்கல இப்படியான நிகழ்ச்சி நாடகங்கள்லாம் வந்து எங்கன்ன மொழியில் நாங்கள் செஞ்சு எங்கன்ன மொழியில் தான் எங்கள் மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் அதை நாங்கள் சாதிச்சிருக்கிறோம் அப்போ இப்படி இருக்கக்குள்ள இனி திரைப்படத்தை வந்து வேறு மொழியில் செஞ்சு அதாவது தென்னிந்த திரை திரைப்பட மொழியில் செஞ்சு இதுதான் திரைப்பட மொழின்னு சொல்லி நாங்கள் காட்ட வேண்டிய அவசியமும் இல்லை எங்கன்ன மொழியில் நாங்கள் செஞ்சாலும் இப்போ நான் சாதாரணமாக கேட்குறேன் நீங்களும் சாதாரணமாக கேட்குறீங்க எங்களுக்கு விளங்குது இதை தான் நாங்கள் திரைப்படத்துலேயும் செய் செய்யணும் இதுதான் மொழி என்று சொல்லி திரைப்படத்துக்கான மொழி என்று சொல்லி இருக்குதா இல்லையான்றதை நான் நான் அறிய அறியலை ஏன்னென்னு சொன்னால் ஈரானியன் இன்றைக்கு பட ஈரானியன் படத்தை வந்து நாங்கள் பார்க்குறோம்னு சொன்னால் அது ஈரானியன் மொழியில் தான் இருக்குது அவன் தன்னுடைய மொழியில் தான் அதை இயக்கி வச்சுக்கிறான்
மொழி வழக்கிலே எங்களுடைய புலத்திலே பேசப்படுகின்ற மொழி வழக்கை தாண்டி இங்கே உருவாகின்ற திரைப்படங்கள் வேறு மொழி வழக்கில் வருவதற்கான காரணம் என்ன என்பதான கேள்வி வேறு மொழியில் இருந்து அதாவது இப்போ உதாரணத்துக்கு பேசுகின்ற பேசுகிற மொழி வழக்காவது பேசுகிற மொழி வழக்கில் இப்போ எங்கட மொழி வழக்கு இப்போ நாங்கள் யாழ்ப்பாணத்து தமிழ் இருக்குது மன்னார் மாவட்டம் மட்டக்களவு திருவண்ணாமல் தமிழ்னு சொல்லி எங்கள் அங்கேயும் கிராமங்களுக்கு கிராமங்கள் வந்து எங்கள்ட தமிழில் வந்து சின்ன சின்ன வித்தியாசங்கள் இருக்குது இருந்தாலும் நாங்கள் பொதுவாக அங்கே கதைக்கூடிய தமிழ் வந்து நோமலாக இப்போ நாங்கள் நீங்கள் கதைக்கிற மாதிரி இயல்பாக தான் நாங்கள் கதைக்கிறோம் இல்லை அது எல்லாருக்கும் விளங்கு தானே இப்போ அண்மையில் திரு தென்னிந்தியாவில் தென்னிந்திய திரைப்படத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அங்கேயும் கிராமத்துக்கு ஏற்ற இப்போ பருத்தி வீரன் படம் வந்து ஒரு ஒரு கிராம வழக்கு மொழி தமிழ் அதே மாதிரி ஆடுகளம் திரைப்படமும் வந்து ஒரு கிராமத்து வழக்கு தான் அவர் அது கூடுதலாக கையாளில் அப்படி நிறைய திரைப்படங்கள் அவையில் வந்து கிராமத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கதை கேட்ட மாதிரி எடுக்கணும் ஆனால் எங்கண்ட திரைப்படம் வந்து திருளத்தம் திரைப்ப திரைப்படம் வந்து புலம்பெருமனையில் எடுக்கணும் புலம்பெரு மண் எடுக்கைக்கு எங்கள தமிழ் எடுக்கலாம் புலம்பெரு தமிழில் மண்ணில் எடுக்க எடுக்கிற சிறப்பங்கள் கூடுதலான வந்து தென்னிந்திய திரைப்பட மொழியெலாம் எடுக்கணும் அது காரணம் வந்து அவையில் கேட்டால் இதை நாங்கள் எப்படி வெளியில் மக்கள் கொண்டு போகிறோம் எப்படி மக்கள் பார்க்க வர போயிடும் எப்படி நாங்கள் இதை வந்து வியாபாரப்படுத்தலாம் என்றதான் நோக்கம் நான் அதை தான் சொன்ன நாங்கள் இவ்வளவு இந்த சொன்ன விஷயங்களெல்லாம் வந்து இவ்வளோத்தை நாங்கள் சக்ஸஸ் பண்ணி காட்டியிருக்கிறோம் அதாவது வின் மக்களை கொண்டு போய் நாங்கள் அதை என்ன சொல்கிறது ஆதரிச்சிருக்கணும் அப்போ எங்கே மொழியில் செய்யலாம் இயல்பான நடைமொழி நடத்த நடைமொழி தமிழில் செய்யலாம் நடைமுறை தமிழில் எங்கள் காலத்திலே வாழ வேண்டும் என்றால் காலம் கடந்து வாழ வேண்டும் என்றால் எங்கள் மொழி வழக்கில் இருந்தால் தான் அந்த காலம் கடந்து வாழ என்பது உண்மை ரெண்டு விஷயமும் இருக்குது இப்போ எங்களுடைய கதையை வந்து நாங்கள் எங்கள் மொழியில் சொன்னால் தான் அது உயிர் பெறும் அது அது தான் இப்போ ஒட்டும் எனக்கு ஒரு மனசோட ஒட்டும் நாங்கள் எங்கள் பார்த்த மாதிரி இருக்குது இப்போ கண்ணன் திரைப்படம் பார்த்து நீங்கள் என்ன என்னுடைய திரைப்படங்களும் இருக்குது என்ன சக நண்பர்கள் திரைப்படங்களும் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் செய்கிறது எங்கள் மொழியில் செய்கிறோம் இப்போ கண்ணன் ரிங் படம் திரைப்படம் உங்களுக்கு வந்து நான் நடித்த பாத்திரமோ அல்லது தேனு அக்கா நடித்த பாத்திரமோ இல்லை சகலஞ்சி நடித்த பாத்திரமோ உங்களுக்கு ஏன் வந்தது உங்களுக்கு உள்வாங்கப்பட்டதுன்னு சொன்னால் நான் இப்போ உங்களை எப்படி கதைக்கிறோனோ அதே மாதிரி தான் இந்த படத்துலேயும் காய்ச்சிருப்பேன் நாங்கள் சில நேரம் இப்போ எழுத்து எழுத்து முறை இருக்குது அது வந்து நாங்கள் எழுத எழுதைக்குள்ள திரைப்படத்தில் எழுதைக்குது அது வந்து அந்த இதான் உங்களோட வசனம் நீங்கள் கதைக்கு ஒன்று எழுதைக்குள்ள நாங்கள் அதை எங்கண்ட மொழியில் வடிவா எழுதினோம்னு சொன்னால் அறுத்துருத்து பேசினோம்னு இது தான் வசனம்னு பேசினா அது இயல்பாக இன்னும் சின்ன பிள்ளைய கூட போய் சேருது அப்போ இப்போ நீங்கள் நீங்களும் மறைஞ்சிருப்பீங்க நீங்களும் நாங்கள் நண்பராக இருக்கிறோம் ஃபேஸ்புக்கில் ஃபேஸ்புக்கில் இது கொஞ்சம் பல நண்பர்கள் கொஞ்சம் போய்கொண்டிருக்கு விவாதமாக போய்கொண்டிருக்கு அதை ஆரம்பிச்சு விட்டோம் நான் தான் இருக்கிறேன் நினைக்கிறேன் அது நான் அதனால் தென்னிந்தியா யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து வரக்கூடிய திரைப்பட கலைஞர்களுக்கான பேர் என் மேலே கோபமாகவும் இருக்கணும் என்ன நான் ஒரு மூன்று திரைப்படம் பார்த்து நான் யாழ்ப்பாணத்தில் வர திரைப்படம் அந்த திரைப்படம் ஃபுல்லாக வந்து எங்கள்ட மொழியை தாண்டி தென்னிந்திய தென்னிந்திய மொழிலாம் இருக்குது அப்போ யாழ்ப்பாணத்தில் வரக்கூடிய திரைப்படங்களை வந்து சில சில கதைகளை படமாக்க முடியாத சூழ்நிலை அங்கே இருக்குது அது எங்களுடைய அரசியல் சம்மந்தமாக இருக்கட்டும் அங்கண்ட இனம் சம்மந்தமான விஷயங்களாக இருக்கட்டும் அது படமாக்க முடியாது நாங்கள் அதை ஆதரிக்கிறோம் சரி ஆனால் கதை பட காதல் சம்மந்தமாக எடுத்தாலும் அது நோமல் அங்கே அங்கே இருக்கிற சில விஷயங்களாக இருக்கட்டும் எடு எந்த கதையாலும் எடுங்கோ ஆனால் அங்கண்ட மொழியில் எடுங்கன்றதை நாங்கள் கேட்டோம் நாங்கள் கேட்குறோம் ஏன்னா அவையில் அது புரிஞ்சு கொள்ளி நமக்கு சில கலைஞர் புரிஞ்சு கொள்ளணும் சில கலைஞர் புரிஞ்சு கொள்ள புரிஞ்சு கொள்ளுமா தன்மை இருக்குன்றது நாங்கள் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் அதை நாங்கள் மொழி வழக்கில் என்றால மொழி வழக்கில் என்றாவது எங்களுடைய கலைகள் அடையாளப்படுறது வாழட்டுமே அடையாளப்பட்டது ஆகவே உங்களுடைய அந்த உண்மையிலே வருகின்ற அந்த ஆதங்கம் என்பது வரவேற்கக்கூடியது உங்களுடைய திரைப்படங்கள் வாயிலாகவும் அவற்றவை நீங்கள் கொண்டு வர வேண்டும் என்பது எங்களுடைய எதிர்பார்ப்பாகவும் இருக்கிறது தொடர்ச்சியாக நீங்கள் ஊடகத்தின் மீது ஒரு குற்றச்சாட்டை வைத்தீர்கள் தீபம் தொலைக்காட்சியோடு என்று விடைந்திருங்கள் உங்களுக்கான உங்களுடைய கலைப்படைப்புகளுக்கான விடயங்களை தொடர்ச்சியாக நாங்கள் தந்து கொண்டு இருப்போம் என்பதையும் நாங்கள் இந்த இடத்திலே பதிவு செய்கிறோம் தீபம் தொலைக்காட்சி நேரடி இணைந்து நீங்கள் இந்த விடயங்களை பகிர்ந்து கொண்டவையில் மிக்க மகிழ்ச்சி நிகழ்ச்சியை நாங்கள் நிரம்பி கொண்டு வர வேளையில் என்ன குறிப்பிட விரும்புறீங்க நீங்கள் சொன்னது போல் ஏனைய ஊடகங்களும் தீவந்து தீவந்த ஊடகம் வந்து எங்களுடைய திரைப்பட கலைஞர்களுக்கும் எங்களுடைய கலைஞர்களுக்கும் ஆதரவாக இருக்க வேணும் கலைஞர்களை மேன் மேலும் வளர்த்து வர்றதுக்கு ஒத்தாசையாக இருக்கணும் என்று கேட்டுக்கொண்டு தீவனிகளுக்கும் நன்றியை சொல்லிக் கொடுக்குறேன் மக்கள் நீங்களும் ஆதரிக்க வேணும் எங்களுடைய திரைப்பட கலைஞர்களையும் கலைஞர்களையும் எங்களை பறந்து விடாதீர்கள் என்றதையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் மற்றும் நான் கட கதைக்கப்பட்ட விடயங்களில் ஏதாவது